Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 6th and 7th of October. In this video, we will be talking about the interest rate on small savings schemes that has remained unchanged. Then we will be talking about an MOU that has been signed between Department of Social Justice and Empowerment along with NALSA. Then we will be talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to USA that was on from 21st to 23rd of September. Then we will be talking about unemployment benefits and coverage lag in Asia Pacific as per the data released by ILO. And also IMD's World Talent Ranking has been released. We will be discussing all these things in detail so stay tuned with us till the end. In this video students, a total of 15 important current affairs will be discussed of utmost importance. And students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us i'll suggest you all to subscribe to our channel as the content we provide is very interesting very informative for all the competitive exams and it will be very beneficial in the long run welcome to affairs cloud my name is vikas rana we are one stop solution for current affairs you can find our crack current affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily weekly and monthly current affairs on a regular basis you can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website carriercloud.in. Only our crack current affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. So, first of all, friends, national affairs. Now, the Ministry of Finance has kept the interest rate for small savings schemes ke liye wo unchanged rakha gaya for the third quarter of FY25. If we look directly at the interest rate, then one October 2024 is unchanged for the third consecutive time. This is for the third consecutive time. Jo unchanged rakha gaya. यहीं पे अगर हम देखें एक ईयर का जो पोस्ट डिपॉजिट की स्कीम है 6.9 दो ईयर के लिए 7 तीन ईयर के लिए 7.1 पांच ईयर के लिए 7.5 परसेंट यहीं पे अगर हम देखें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 7.5 परसेंट मंथली इनकम स्कीम के लिए 7.4 परसेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए 8.2 परसेंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए आपका यू टेल मी दिस दिस इज योर होमवर्क दैट व्हाट इज द एनएससी interest rate that has been kept unchanged next next we are talking about department of social justice and empowerment they have recently signed a memorandum of understanding with nalsa to provide legal aid to the marginalized people right so if we talk about this first thing you need to remember here is that department of social justice this comes under which ministry? It comes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. And they have signed this MOU with NALSA. What is NALSA? National Legal Service Authority. Right? This MOU has been signed to basically create awareness about arts, rules, and schemes of the Department of Social Justice and Empowerment. Also, here you will be seeing that these rules, these schemes, they are basically for the vulnerable and the marginalized society of india apart from this if we talk about this mou here under this mou nalsa and department of social justice and empowerment they will organize a series of campaigns seminars and various events to increase the reach and impact of social welfare schemes for the marginalized communities across india correct also you will be seeing under this collaboration the state legal service authorities and district legal service authorities will conduct awareness campaigns across india through the paralegal volunteers and panel lawyers these campaigns will focus on ensuring the awareness of five key acts being implemented by department of social justice and empowerment and these are the key acts here apart from this we will be talking about a sarthi 1.0 initiative here remember 
during this event union minister virendra kumar has launched sarthi 1.0 this is a joint initiative of department of social justice and empowerment and nalsa that aims to empower the disadvantaged communities who are the disadvantaged communities that includes your scheduled caste other backward classes the senior citizens and your denotified and nomadic tribes are considered as your disadvantage communities so to empower them this sarthi 1.0 initiative was launched this initiative that is sarthi 1.0 it is in line with the united nations 2030 agenda for sustainable development that is basically focusing on eradicating the poverty that is finishing the poverty reducing inequality and promoting social protection policies that ensure greater equality for all if we have we talk about nalsa who is the executive chairman here justice sanjeev khanna headquartered in new delhi established in 1995 moving on next we are talking about international affairs prime minister narendra modi visited usa from 21st to 23rd of september and has attended the quad summit and addressed united nation general assembly session so our prime minister he is the third consecutive time prime minister of our india this is the 18th lok sabha and prime minister narendra modi was on a visit to usa and it was a 3 day long visit from 21st to 23rd of september here remember prime minister narendra modi attended the fourth quad summit quad leaders summit quad is basically a dialogue right which are the countries that are a part of quad first of all tell me this usa are india australia and japan these are the four quad members and this was the fourth edition of the quad meeting that was held in usa and it was attended by our prime minister narendra modi correct apart from this remember he also addressed the summit of the future during the 79th united nation general assembly session that was held in usa and here pm modi met with us president joe biden on the sidelines of the quad summit in delaware and discussed various ways to improve the bilateral cooperation between these two countries if we talk about united nation general assembly who is the president philemon yang where is the headquarter of united nation general assembly it is in new york usa and it was founded in 1945 correct apart from this friends remember the leaders welcomed india as the host of the 2025 quad leader summit that was held in usa correct which country is the host country it is usa apart from this here you will be seeing quad center moon shoot right pm modi also participated in this quad cancer moon shot this was an event hosted by president joe biden on the sidelines of the summit and this cancer moon shot initiative aims to address various gaps in the cervical cancer care and their treatment apart from this here metri maritime initiative was also launched correct so remember india hosted the inaugural session of the metri initiative that is maritime initiative for training in the indo pacific region this initiative is basically to train the quad partners in monitoring and securing their waters enforcing their laws and discourage various unlawful behavior the first metri workshop will be hosted by our india in 2025 this is one of the most important question that i want you to all remember which country will be hosting the first metri workshop it will be hosted by our india and in which year it will be hosted it will be hosted in 2025 next next remember joint coast guard exercise and other initiatives here so usa coast guard japan coast guard australian border force and indian coast guard so here you can see the coast guard of quad countries took part in this exercise that was the first ever quad at sea observer mission this was a joint coast guard exercise that will be held in 2025 in the indo pacific region then apart from this road map for usa india initiative to build safe and secure global clean energy supply chain so india and usa they are also partnering so that they can enhance and expand their bilateral uh, bilateral relationship financial relationship and various policies so that they can enhance the manufacturing in india and also various mous has also been signed here so that they can help third world countries such as your africa in the long run next it is united states they have handed over 297 antiques smuggled out of india so smuggling means the products are taken from india to different parts of the world right illegally so usa these 297 antiques they were taken from india to usa illegally they were smuggled so these usa they have handed over these 297 antiques to india now correct next 
Next is India. India will get the first national security semiconductor fabrication plant as a part of a collaboration with United States of America. Right. So take a note of this in collaboration with USA. India will establish the first ever national security semiconductor fabrication plant which will produce chips for use in military hardware in both India and USA in critical telecommunication networks and electronics. This will also become one of the world's first multi-material fab for national security. Next, next is India to open new consultates in Boston and Los Angeles, uh, sorry, in Boston and another in Los Angeles. So two new consultates will be open. One is Boston and another will be in Los Angeles. Next. Next is the 79th United Nations General Assembly. It was held where from 10 to 28th of September at the UN headquarters in New York, USA. And here the main theme was summit of the future. Take a note of this in which Prime Minister Narendra Modi also participated or addressed here. Next. Next, we are talking about unemployment, right? Unemployment benefits and coverage lag in the Asia Pacific region as per the data released by International Labour Organization. Right. So it is ILO. They have recently released a report that talks about the challenges in the extending unemployment benefits in the Asia Pacific region. This Asia Pacific region, it has achieved a 53.6% coverage for the first time of its population by one social protection benefit. That means if, for example, an individual is not having any job, right, he is um, unemployed. So at that time, the government will be providing them with some amount of money so that they can take care of their day to day living. Correct. Take a note of this. Apart from this, you can see here 2.1 billion people remain unprotected from various socio-economic risks and such as your unemployment, such as your laying off, such as they are not able to even feed their family on daily basis, right? So social protection systems, they should be managed, correct? And they should be strengthened, correct? Accordingly, and even they should be taken, consider the climate change and on the base of that, they should be taking action. So for example, last year, there was a report that stated that in the coming years, India will be losing almost 20 to 30 percent of the daily working hours because of the rise in temperature because of extended heat right and because of that we will be seeing that the amount of money amount of the wages will also be lost for multiple indians right so at that time these coverages these unemployment benefits will be coming in handy apart from this you can see here the coverage rates have improved since 2015 in various regions such as your eastern asia and southern asia and your southern eastern asia in these also the coverage rates vary widely among various populated countries india at 48.4 75.6 in china and 20.2 percent in bangladesh so it depends on from country to country but in india also you can see there are multiple states who are providing some amount of money on monthly basis to various girls to various women's in education field right so they can complete their education and even to various farmers also a some amount of money on daily basis is being provided so that uh, on monthly basis is provided so that they can take care of day-to-day -day expenses of their farm or of their families right so these are your social securities next next is imd imd is your international what is imt imt is your international Oh, sorry, Institute for Management Development, IMD, that is your Institute for Management Development, right? IMD World Talent Ranking has been released. And in this talent ranking, Switzerland has secured the first position, whereas India has slipped to 58th position, right? And it is for the 11th consecutive time that Switzerland has secured the first position here. If we talk about this World Talent Ranking, this was the 11th edition of this IMD world talent ranking and it covers 67 economies globally. It was published by World Competitiveness Center that is WCC. This basically world talent ranking, it evaluates various nations performance based on their ability to develop, retain and attract highly qualified domestic and international talent. And in this, our India stands at 58th position. Correct. We have slipped to 58 position. That means our rank has decreased. What does this shows or what can be the reason we are seeing that in India, majority of the Indians now wants to go abroad and study abroad, which is lead, which is leading to our talent going abroad, studying there and doing work there. 
right so that means we can say our india is losing the talented people to different countries because they want to study abroad correct so this is your world talent ranking and in this our india stood at 58th position whereas switzerland secured the first position for the 8th time for the 11th consecutive time also let me show you the ranking here you will be able to see first switzerland second singapore third luxembourg fourth sweden fifth denmark and 58th is our india right next next we are talking about banking and finance sebi has mandated the upi for public debt security applications i repeat sebi they have mandated that the individual investors applying for amount up to 5 lakh rupees through various intermediaries such as your syndicate members registered stroke brokers registrar to an issue and transfer agent depository participants etc so they should use only the upi to block funds also this provision will apply to public issue of debt debt securities starting from 1st of november 2024 the aim here is to streamline the application process for various public issues of debt securities the non convertible redeemable preference shares municipal debt securities your securities debt instruments that are public issue of equity shares and convertibles right here you will be seeing that the individual investors they will continue to have the choice of availing other modes of your basically scsbs and the stock exchange platform to apply for public issue right so coming back so you can see in simple terms sebi they mandated the individual investors that are applying for various intermediaries such as your syndicate members registered stock brokers up to 5 lakh rupees they should opt the method of upi next next is new upi auto pay rule that is number no 24 hour pre debit notification for these two upi recurring payments i repeat npci they have announced the changes to the upi auto pay framework with immediate effect the auto replenishment of the national electronic toll collection fastag and rupee national common mobility card will no longer require the standard 24 hour pre debit notification right this is in line with rbi's directive that is statement on development and regulatory policies this will allow for auto replenishment when the balance falls below a threshold set by the customer that will provide flexibility to the customer and there will be no the no standard of 24 hour pre debit notification that will be provided so accordingly as per the users how they want to set the limit based on that only the amount will be auto debited in these two platforms that is your fastag that is your national electronic toll collection fastag and rupay ncmc card next is appointments and resignations rbi's monetary policy committee reconstituted and aviral jain has been appointed as the executive director here so coming back government of india they have recently revamped the rbi's monetary policy committee that is a key body that guides the country's monetary policy decisions this is a six member monetary policy committee that was set up in 2006 that include three rbi officials and three external members that are appointed by the government also the new external members let me show you here ram singh sogata bhattacharya and nagesh kumar will replace ashima goel shashanka bhide and jayant r verma whose four year terms have come to end this mpc this member monetary policy committee right this is tasked with guiding india's inflation rate measured by the cpi to target 4% with a tolerance band of 2 to 6% this means that while the goal is to maintain 4% inflation the committee allows for some flexibility in simple terms this monetary policy committee they will be looking into india's inflation how steadily india's inflation is riding rising what are the ways we can curb to bring that inflation between 4 to 6% of range see the target that has been set by rbi is of inflation is 4% but due to some geopolitical reason due to some climate reason due to some personal reason of our india this inflation can vary between 2 to 6% right but the expected inflation by rbi is that it should be around 4% only correct next 
Next is if we talk about some key section of the RBI Act here, that is section 45 ZB. This mandates the RBI to establish the monetary policy committee, monetary policy committee that focuses on inflation targeting and ensuring transparency in monetary policy. The MPC consists of six members that we have seen. Then if we talk about section 45 ZC, this requires the MPC to meet at least six times a year to recommend policy interest rates necessary to achieve the inflation target. Right. Next. Then remember, here you are seeing one more thing. Aviral Jain has been appointed as the executive director. He will be the executive director. Right. And remember, it is RBI that has appointed Aviral Jain. He is a postgraduate in economics. He is having 30 years of experience in banking. And it has been now appointed as the executive director of RBI. Next. Next is. Tripura Governor Indra Sena Reddy Nallu takes oath as the acting governor of Mizoram. Important friends. Who has now been appointed as the acting governor of Mizoram? Indra Sena Reddy Nallu. Correct? Take a note of this. Next. One more thing remember. Article 153 of the Constitution of India mandates the presence of a governor in each state. And Article 155 of the Constitution of Governor, here the governor of a state is appointed by the president by a warrant under his or her hand and C. Next, next is acquisitions and mergers. DGCA, that is your Directorate General of Civil Aviation, has approved the merger of AIX Connect and Air India Express. I repeat, DGCA, they have approved the merger of AIX Connect that AIX was or AIX Connect was earlier known by the name Air Asia. Right? So this will be merged by with whom? It will be merged with Air India Express. Correct? And this will be coming into effect from 1st of October 2024. And the move here is basically to create a low cost carrier operating under the name of Air India Express with a single airline code and the airline code will be here ix right this will be the airline code for this new merged merged company correct apart from this you will be seeing the merger was initially announced in 2022 with approval from nclt in june on june 2024 this aixc aircraft have been transferred to aix air operator certificate ensuring uninterrupted operations Apart from this, remember DGCA to roll out the paperless license for the air traffic controller, right? This will enhance the operational efficiency. I repeat, DGCA, they will be rolling out the paperless licenses that will be the digital personal licenses to the air traffic controllers, right? These new electronic licenses will replace the traditional paper licenses and these air traffic controllers can easily access and manage their licenses on mobile devices such as your phones and tablets. Next is science and technology. Lokesh Machines delivers India's first indigenous SMGs to Indian Army. As you can see in the picture, this is your SMG. SMG stands for Sub Machine Gun. Correct. So, Hyderabad, Telangana based Lokesh Machines. This is the name of the company. They have delivered the first major order for their 9 by 19 mm sub machine gun uh, sub sub machine gun that is your smg that is your by the name ask me asmi right it was delivered to whom it was delivered to northern command of the indian army it was delivered to northern command of indian army so i repeat Lokesh Machines, this is the company based out of in Hyderabad, Telangana. They have recently delivered the first major order of 9 by 19 mm SMG, that is sub machine guns by the name Ashmi. They have been delivered to Northern Command of the Indian Army. And this is the India's first SMG developed indigenously by the private sector. Correct? Take a note of this. And 550 such SMGs or these ASMI ask me has been delivered correct and they were worth for almost 5000 or they were almost for 550000 us dollar correct if we talk about this location machines when was it established 1983 and the headquarters is in hyderabad 
تلنگانہ نیکسٹ نیکسٹ از زین ٹیکنالوجیز ہیز انویل دا نیکسٹ جنریشن ریموٹ ویپن سسٹم سو زین ٹیکنالوجیز دس از آلسو حیدرآباد تلنگانہ بیسڈ کمپنی دے ہیو لانچ اے سیریز آف ایڈوانس ریموٹ کنٹرولڈ ویپنس اینڈ سرویلنس سسٹمس ٹو انہینس دا ڈیفینس کیپیبلٹیز آف انڈیا دیز انوویشنس ور ڈیولپڈ ان کولیبریشن ود اے آئی ٹیورنگ ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ رائٹ دیز نیو نیولی ڈیولپڈ سسٹمس واٹ دے انکلوڈ دے انکلوڈ سم تھنگس لیٹ می شو یو پراشو right parashu this is a mmg then a fanish fanish is a tank mounted rcws then sharur and durga but let me tell you these are the four things correct so remember zen technologies they have unveiled the next generate next generation remote weapon systems these are the four weapons you have to tell me what are these weapons right پراشو فنیش شرور اینڈ درگم کریکٹ یو ہیو ٹو ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن دیٹ واٹ آر دیز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ لیٹ می گیو یو ہنٹ دین یو ڈو ایکسپلین ان دیم ان دا کمنٹ سیکشن اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پراشو دس از اے ریموٹ کنٹرولڈ ویپن سسٹم اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فینش دس ول اینس انڈیا آز فائر پاور اینڈ دس از اے ہیوی مشین گن اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ شرور Sharur can take out the aerial targets as well as the surface based threats up to 2 kilometers away. It is heavy machine gun and Durgam. Durgam is basically a surveillance camera system. Surveillance camera system. Right. Do explain in the comment section about four of these weapon systems. So it is Zen Technologies. They have unveiled these next generation remote weapon systems. Next is important is International Week of the Deaf People observed from 23rd to 29th of September. But remember, this week that is International Week of Deaf People is generally observed on the last full week of September month. That means last full week means from Monday to Sunday, the full week it is observed. This day is basically as the name suggests to create awareness about the rights of people who are deaf or hard of hearing this year in 2024 it was observed from 29 to 20 to 23 23rd to 29th of september and the theme for this year is sign up for sign language rights right and as we saw it is of this international day of the deaf is annually observed on the last sunday of september right but what we were discussing here it was international week of deaf people week from 23rd to 29th but here we are discussing international day of the deep day of the deaf on the last sunday of september let me give you a better insight here you will be seeing here some of the days on 23rd we observed international day of sign then sign languages then 24th inclusive education 25th sign language advocacy then on 26th building resilient deaf communities 27th diversity in deaf communities 28th deaf cultural celebrations and on 29th investing in the future of deaf communities so these are the daily themes of the day and on the last sunday of september it was your international day of the deaf that was observed moving on next is state news uttarakhand's chief minister has renamed key schemes to make them simpler and boost the rural entrepreneurship right so in order to boost the entrepreneurship in the rural areas in the village areas right the two scheme has been renamed correct so uttarakhand chief minister renames the key schemes to make them simpler boost rural entrepreneurship so if we talk about the scheme first is your reap that is rural enterprise acceleration project it has been renamed to gramothan yojana The aim of this scheme is to improve the livelihood of the rural poor families by connecting them with various entrepreneurship opportunities. Under this scheme, 50% of the total cost of setting up the enterprise is financed through bank loan, remaining 20% through beneficiary contribution and 30% financial uh, financial assistance is given by this REAP project. Right? So REAP has been renamed to Gramothan Yojana. Right? Then second is the Rural Business Incubator Scheme and it has been renamed to the Chief Minister Udyamshala Yojana. I repeat, the Rural Business Incubator Scheme, it has been renamed to Chief Minister Udyamshala Yojana. This is the second renamed scheme and this is the first one that is REAP has been renamed to Gramothan Yojana. Correct? 
and if we talk about this second scheme that is chief minister udyamshala yojana the aim of this scheme is to create more opportunities for self employment and uh, entrepreneurship which will help both youth and women of rural areas so they can take up the entrepreneurship correct so these are the two schemes that has been renamed it has been renamed by whom uttarakhand chief minister who is the chief minister as you can see him in the picture pushkar singh dami who is the governor of uttarakhand gurmeet singh next next is meghalaya and gates foundation they have signed an mou to improve the health nutrition and agriculture right so bill and melinda gates foundation that is an ngo and government of meghalaya they have signed an mou where they will be working together to improve the health of the population of meghalaya they will be working on issues related to the maternal issues newborn health family planning nursing education on agriculture on livestock development and so on this mou has been signed for the next 4 years and here both the stakeholders will be helping so that these uh, feature or these targets these objectives that has been set here should be taken place right also remember here meghalaya is the third state in india after up bihar and then it is meghalaya where gates foundation is establishing a partnership to make sure the things go right so that's all for the day students now let's move to some revision part or for learn one liner revision ministry of finance they have kept the interest rate on say uh, small saving schemes unchanged for the third quarter of fy25 then department of social justice and empowerment they sign an mou with nalsa to provide legal aid to the marginalized people then pm modi visited usa from 24 to 23rd of september and has attended the quad summit and has addressed the united nation general assembly sessions if we talk about the unemployment benefits right they have been lagging in asia pacific region as per the data of ilo then imd has released world talent ranking for 2024 where switzerland has lead and india has slipped to the 58th position switzerland stands on first position sebi has mandated upi for public debt security applications next new upi auto pay rule has came into place no 24 hour pre debit notification for the two upi recurring payments that is for the fast tag and for ncmc card then rbi's monetary policy committee reconstituted and aviral jain has been appointed as the executive director then tripura governor indra sena reddy nalu taken oath as the acting governor of mizoram then dgc has approved the merger of aix connect and air india express Next is Lokesh Machines has delivered the India's first indigenous SMG to Indian Army. Then Zen Technology has unveiled the next generation remote weapon system. International Week of the Deaf People observed from 23rd to 29th of September. Uttarakhand Chief Minister has renamed the key schemes to make them simpler, boost rural entrepreneurship. Then Meghalaya and Gates Foundation signed an MOU to improve health, nutrition and agriculture. Take a note of that. So that's all for the day students. now let's move to some revision part that will be very beneficial in your learning name the indian who has recently been honored with the prestigious award by south korea government for strengthening relation between korea and india so she is a very famous tv star anushka sen she has been recently honored with this award she received the award from hyun woo came the chief executive officer of seoul business agency during a ceremony that was held in south korea next who has been recently appointed as the 16th prime minister of sri lanka by sri lankan president anurag kumara disenke so harini amrasurya harini amrasurya has been appointed as the 16th prime minister of sri lanka next which country recently won the gold medal in the both open and women section of the 45th international chess federation chess olympiad held in hungary budapest so who which country won the gold medal here it is our country india that has won the gold medal in the both open and women's category correct and it is the first time that any country from the asia has won the both women and open title in this championship and where was this held it was held in budapest hungary next where was the 7th edition of the annual men's tennis tournament lever cup held so this lever cup it is related to which sport it is related to tennis where was this held it was held in berlin germany 
correct and this 2024 it was the seventh edition of this lever cup here in this lever cup remember there are two teams that is team europe and team world correct and in this remember lever cup which team won it is team europe that has won the 2024 edition this is the fifth time they have won it next name the naval exercise that was hosted by the portuguese navy in collaboration with nato in Pens peninsula portugal it is rimpas a uh, repmas right this is the name of the exercise the full form of this repmas is robotic experimentation and prototyping using maritime unmanned system this is a naval exercise hosted by the portuguese navy in collaboration with nato and various international partners next who was recent or who has recently received the guinness world record certificate as the most prolific film star in the indian film industry so chiranjeevi conindela right he has received the guinness world record certificate as the most prolific film star in the indian film industry he has created the record for his dance performance with more than 537 songs and more than 24000 dance moves in 156 films over the past 45 years next which state or ut has the highest unemployment rate among the youths aged between 15 to 29 years of age as per the data released by periodic labor force survey from july 23 to june 24 of the national sample survey office it is lakshadweep right lakshadweep is that union territory that has stopped among the unemployed or that has stopped among the unemployment rate among the youths aged between 15 to 29 years of age lakshadweep is followed by andaman and nicobar islands now the homework that i'm giving you to today's students is a little bit different you have to give me three current affairs that recently came in the exam last time last week that was held right so multiple students must have attended it and i want to know in the comment section that how was your exam how did you do it right what were the questions that you were expecting and how many questions that i taught you that came in your exam so that's all for the day students if you find the session interesting do hit the like button do comment below what are your views for the same and also if you are new to our channel and haven't subscribed to us do subscribe we are one stop solution for current affairs now students let's move to the hindi segment of this video hello students kaise aap sab i hope aap sab achhe honge to students aaj ki video mein 6 and 7 october ke hum important current affairs discuss karenge aaj ki video mein 15 important current affairs rahenge jahan par hum baat karenge interest rate jo aap small saving schemes pe rakhe gaye hain unko unchanged rakha gaya for the third quarter of fy25 then hum ek mou ki baat karenge jo ki legal aid provide karayega to marginalized people right unke upliftment mein help karega then hum baat karenge pm modi ye usa ki visit par the aur bahut sari cheeze yahan pe hum is video mein discuss karne wale hain is topic se india aur usa ke beech mein then yahi pe hum baat karenge ki jo unemployment benefits provide karaye jate hain right logo ko asia pacific region mein wo bahut zyada lag kar raha hai ye data ilo ke dwara release kiya gaya hai then hum baat karenge world talent ranking ki then हम बात करेंगे UPI uh, सेबी ने मैंडेट कर दिया है UPI for public debt security applications up to 5 लाख रुपए ये सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड तक बने रहिएगा काफी अच्छा सेशन रहेगा ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर आप अभी हमारे साथ नए जुड़े हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास राणा वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स you can find our crack current affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily weekly and monthly current affairs on regular basis you can use code vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course this video is available both in english and hindi the timestamp for both english and hindi are mentioned in the description of each video you can contact us on the number provided or mail provided also follow us on telegram and instagram and the link for the same is provided in the description of each video also students we have started a new initiative that is of handwritten notes it is helpful to understand the news daily time saving and very useful for your revision we aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams these handwritten notes 
are available on daily current affairs content pdf at our mobile application and website careerscloud.in only our crack current affairs subscribers will be able to access these handwritten notes a sample pdf of the handwritten notes will be available in the description तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर उसको अनचेंज रखा गया है फॉर द थर्ड क्वार्टर एफ वाई ट्वेंटी फाइव के लिए राइट right? इंपॉर्टेंट है मार करके चलेंगे मतलब एक अक्टूबर 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक जो इंटरेस्ट रेट हैं इन स्कीम्स के ऊपर उसको अनचेंज रखा गया एंड दिस इज फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो ये रेट्स हैं अनचेंज रखे गए हैं यहीं पे मैं आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट ही दिखा देता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझेंगे सेविंग डिपॉजिट पे चार परसेंट एक ईयर पोस्ट ऑफिस के लिए सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट दो ईयर के पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के लिए सात परसेंट तीन साल के लिए सेवन पॉइंट वन परसेंट एंड पाँच साल के लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहीं पर अगर हम बात करें किसान विकास पात्रा की तो ये रखा गया है सेवन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये रखा गया है सेवन समृद्धि सुकन्या समृद्धि योजना 8.2 परसेंट यहीं पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7 परसेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये आपकी रखी गई है एट 8.2 परसेंट मंथली इनकम स्कीम 7.4 परसेंट एंड आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज एट 7.5 परसेंट ठीक है मार्क करेंगे इसको नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन्होंने एक एमओयू साइन किया नालसा के साथ ताकि लीगल एड प्रोवाइड की जा सके मार्जिनलाइज्ड लोगों को राइट right? उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए जो भी एक्ट्स हैं रूल्स हैं राइट right? उनको जो स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए जो मार्जिनलाइज एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है राइट right? उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो वो उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे राइट right? बिकॉज उन लोगों को इतना पता नहीं है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो जाती हैं राइट right? लीगली उनको अपने राइट्स नहीं पता है तो ऐसे लोगों को अपने लीगल राइट्स के बारे में बताने के लिए उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए करेक्ट उनको अपने जो अधिकार हैं उनसे जागरूक कराने के लिए एंड उन जागरूक उन उन जो राइट्स हैं राइट right? उनके जो अधिकार हैं वो कैसे उनको अवेल कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये एमओयू साइन किया गया इसके अंदर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स वो है सारथी 1.0 पॉइंट इनिशिएटिव ये इनिशिएटिव एक जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड नालसा के बीच जिसका एम रहेगा टू एम्पावर द डिसएडवाटेज कम्युनिटीज इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट अदर बैकवर्ड क्लास सीनियर सिटीजन राइट एंड अदर नोमेडिक ट्राइब्स के लिए एंड ये जो है ये एक एजेंडा के अंडर आ जाता है ऑफ यूनाइटेड नेशन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका मेन नेम है पॉवर्टी को एरिडिकेट करना इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना एंड प्रमोट करना सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज दैट एनश्योर्स ग्रेटर इक्वालिटी फॉर ऑल फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर पीएम मोदी ने अभी विजिट किया यूएसए को फ्रॉम इक्कीस से तेईस सेप्टेम्बर तीन दिन की यह विजिट थी बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी सबसे पहली चीज तो याद रखेंगे यहां पर क्वार लीडर्स की समिट हुई थी क्वाड लीडर्स में क्वाड कंट्रीज में कौन आ जाती है हमारी इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया तो इनके बीच में भी ये मीट हुई थी क्वाड समिट वो हमारे द्वारा अटेंड की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अटेंड की गई राइट ये आपकी फोर्थ एडिशन थी क्वाड लीडर्स समिट की कहाँ पर हुई थी यू में हुई थी फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया सेवेंटी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था आन इन्होंने ये थीम जो थी बेसिकली इसकी थी समिट ऑफ द फ्यूचर ठीक है पीएम मोदी ने इसको भी एड्रेस किया फिर इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मिलकर एक अलग से साइडलाइंस में एक सबमिट की जहां पर उन्होंने कैसे हम एक दूसरे की कंट्रीज के साथ कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं एंड ट्रेड के ऊपर बात कर सकते हैं इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ याद रखेंगे जो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहेंगी क्वाड कैंसर मून शॉट ये क्वाड कैंसर मून शॉट प्रेजिडेंट जो बाइडेन के द्वारा इवेंट होस्ट किया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट जहाँ पे पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया जहाँ पर आपके सर्विकल कैंसर की केयर एंड जो ट्रीटमेंट के बीच में जो इको में प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने की बात की गई देन इसी के अलावा मैत्री मैरीटाइम इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा जो कि इंडिया 2025 में होस्ट करेगा ये मैत्री मैरीटाइम इनिशिएटिव ये इनिशिएटिव क्या है बेसिकली मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसेफिक रीजन कि हम कैसे इंडो पैसेफिक रीजन को सेफ रख सकते हैं सिक्योर रख सकते हैं राइट right? कैसे हम वहाँ पर लॉस को एनफोर्स कर सकते हैं अनलॉफुल बिहेवियर को रोक सकते हैं राइट right? उन वाटर्स को सिक्योर कर सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे 
क्वाड कंट्रीज क्वाड पार्टनर्स यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान देंगे एक जॉइंट कोस्टल एक्सरसाइज कराई गई बात कराई जाएगी 2025 में ये जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज रहेगी मतलब क्वाड कंट्रीज के चारों कंट्रीज के कोस्ट गार्ड जैसे इंडिया से आ जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर देखें यूएस कोस्ट गार्ड जापान कोस्ट गार्ड ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड तो चारों कंट्रीज के कोस्ट गार्ड यहां पर मिलकर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि पहली क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन रहेगा जो कि दो में होगा नेक्स्ट आ जाते हैं एक रोड मैप देखा गया है यहाँ पे इंडिया और यूएसए के बीच में कि कैसे हम ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन सेटअप कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है फिर यूएस ने हैंडओवर की 297 एंटीक्स को जो कि स्मगल की गई थी आउट ऑफ इंडिया स्मगलिंग क्या होते हैं बेसिकली इलीगल सब्सटांस को बाहर ले जाना करेक्ट तो इंडिया से बहुत सारे ऐसे एंटीक्स हैं जो स्मगल किए जा चुके हैं तो उसमें से यूएसए ने 297 एंटीक्स को इंडिया को वापस दिया एंड जो ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो इंडिया को वापस दिए जा चुके हैं बाई यूएसए वो 578 हो गए हैं नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया को अभी पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमी फैब्रिकेशन प्लांट मिलेगा इन कोलेबोरेशन विद यूएसए इससे हम देखेंगे इंडिया में जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें यूज आएंगे इवन जो क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स है इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें काफी ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा नेक्स्ट आ जाते हैं देन इंडिया ओपन करेगा न्यू कंसल्टेट इन बॉस्टन एंड लॉस एंजलिस तो इन दो जगह पर यह न्यू कंसल्टेट्स कंसल्टेट्स ओपन किए जाएंगे करेक्ट चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमने देखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेवेंटी सेशन था जो कि एड्रेस किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसकी थीम थी समिट ऑफ द फ्यूचर चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड कवरेज लाइक इन एशिया पैसिफिक रीजन एज पर द डाटा रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बाद मान लो आप अनएम्प्लॉयड है उसके बाद जो बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उन लोगों को ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसिस कैरी आउट कर सके राइट जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी की जा सके उनकी उसके लिए सरकार उन्हें बेनिफिट देती है तो वो जो बेनिफिट्स है ना वो बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा पूरे नहीं किए जा रहे हैं इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज एशिया पैसिफिक रीजन में एक ही जैसा आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं वो डिपेंड कर रहा है कंट्री टू कंट्री इंडिया में कुछ है फिर चाइना में कुछ है बांग्लादेश में कुछ है तो ये डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन इवन जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम ऐसी आ रही हैं जो कि अनएम्प्लॉयड लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करा रही हैं जो मंथली बेसिस पे उनको कुछ अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपने बेसिक टू बेसिक नीड जैसे खाना पीना क्योंकि सरकार खाना तो दे ही रही आप देख रहे हैं करोड़ों लोगों को सरकार के द्वारा खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है एट अ सब्सिडाइज रेट और कई सारे लोगों को तो फ्री में खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है राइट right? इसी के अलावा आप देखेंगे कई स्टेट्स में जैसे फार्मर्स को भी आप देखेंगे फार्मर्स को सरकार के द्वारा कुछ अमाउंट ऑफ प्रोवाइड कराया जाता है कि अगर मान लो उनको सालाना अपने फार्मर में फार्म में अपने प्रोडक्ट्स को अपने फसलों को बोने के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोवाइड किया जाता है राइट right? इवन इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वीमेंस को गर्ल्स को राइट right? स्कूल टाइम तक अपनी जब तक वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर लेती तब भी कुछ फ्री अमाउंट फ्री अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करा जाता है ताकि वो अपने एजुकेशन के एक्सपेंसिस को कंप्लीट कर सके एंड उनके ऊपर शादी का बर्डन ना रह सके राइट तो इन सिंपल टर्म्स बोले तो जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार के द्वारा उसमें बहुत ज्यादा कमी देखी गई है एज पर द डाटा ऑफ आईएलओ इन एशिया पैसिफिक रीजन नेक्स्ट आ जाते हैं आईएमडी आईएमडी के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिलीज की गई 2024 की आईएमडी क्या है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट तो ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिलीज की गई है स्विट्जरलैंड ने यहां पे टॉप किया फॉर द इलेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव टाइम एंड इंडिया की पोजीशन 58 स्पॉट पर आ गई है अब देखो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग क्या होता है बेसिकली कंट्री की कैपेसिटी कि वो कितने टैलेंट्स को नेशनली एज वेल एज ग्लोबली रिटेन कर सकती है जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इंडिया में देख रहे हैं क्या ट्रेंड चल रहा है बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर कंट्री में पढ़ना जाना चाहते हैं वहां पर अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करके वहीं जॉब करना चाहते हैं इससे क्या होता है इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब जो टैलेंटेड लोग है वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं और इसी रीजन से आप देखेंगे इंडिया की जो पोजिशन है वो स्लिप कर गई है क्योंकि इंडिया रिटेन नहीं कर पा रहे ऐसे लोगों को बल्कि आप बाहर की कंट्रीज में यूएसए में देखेंगे यूके में देखेंगे यूरोप में देखेंगे 
वहां पर ज्यादा लोग जाना पसंद कर रहे हैं एंड जो हमारा टैलेंटेड है टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं तो ये बेसिकली वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग दर्शाता है किसी भी कंट्री की कैपेसिटी कि वो अपनी कंट्री में टैलेंटेड लोगों को कितना रिटेन कर सकती है नॉट जस्ट अपनी कंट्री के बट ग्लोबली जो टैलेंट है उनको कितना अट्रैक्ट कर सकती है राइट right? तो याद रखेंगे ये इलेवेंथ एडिशन था आई की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का जिसमें सिक्सटी सेवन इकोनॉमीज को जज किया गया इंडिया की फिफ्टी एट पोजिशन आई एंड ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा करेक्ट मार्क करके चलेंगे मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं पहले पे स्विट्जरलैंड सेकेंड सिंगापुर थर्ड लग्जमबर्ग फोर्थ स्वीडन फिफ्थ डेनमार्क एंड फिफ्टी एट पोजिशन पे आ जाता है हमारा इंडिया मूविंग ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेबी ने अभी मैंडेट किया है यूपीआई फॉर पब्लिक डेट सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं फॉर अमाउंट्स अप टू फाइव लाख रुपीज मतलब पांच लाख रुपए तक का अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स राइट right? तो वो पांच लाख रुपए तक को यूपीआई से वो पेमेंट करेंगे यूपीआई का वहां पर यूज किया जाएगा राइट right? यूपीआई को यूज किया जाएगा टू ब्लॉक द फंड ठीक है मार्क करके चलेंगे इसको एंड ये कब से लागू हो जाएगा एक नवंबर 2024 से ये आपका लागू होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है न्यू यूपीआई ऑटो पे रूल ये नए ऑटो पे रूल आए हैं बेसिकली इसके अंदर क्या है कि पहले आप देखते हैं ना कभी भी आप जैसे फॉर एग्जांपल छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया अब रिचार्ज खत्म हो गया तो आप देखते हैं दो तीन दिन पहले से ही आपके नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि आप अपना रिचार्ज करा लो वरना आपकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी तो ऐसे ही ऑटो पे जो फीचर था उसमें आप देखते हैं कि जब भी आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा आपका फास्टैग्स में एंड रुपए एनसीएमसी कार्ड में तो नोटिफिकेशन पॉपअप होने लग जाएगा तो ये नोटिफिकेशन जो है आपका पॉपअप हो सके और ये इस तरीके से पॉपअप हो सके कि उसकी जो भी कलेक्शन का अमाउंट होना वो आपके कस्टमर के द्वारा ही सेट किया जाए मतलब कस्टमर सेट करेगा कि कितना अमाउंट से बैलेंस अगर मेरा नीचे चला जाता है तो मेरे को नोटिफिकेशन आए राइट ये सब कस्टमर के द्वारा सेटअप किया जाएगा और हम जानते हैं आपका ये फास्टैग अब क्या है ये सारे आपके क्या रहेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसे यहाँ कट जाया करेंगे आपके जो फास्टैग में पैसे होंगे ये सारा जी बेस्ड होगा राइट right? एंड आपके अकाउंट में जब बैलेंस कम रहेगा तो ये आपको बोलेगा फास्टैग कि अब आप रिचार्ज करा लो उसके लिमिट सेट की जाएगी आपके द्वारा राइट right? इससे क्या होगा एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कस्टमर को इससे क्या होगा कि जो थ्रेश सेट किया जाएगा कस्टमर के द्वारा ही सेट किया जाएगा कि उससे नीचे जाते ही मेरे को यहां पर आप नोटिफिकेशन दो उससे पहले नोटिफिकेशन मत दो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन आरबीआई के द्वारा भी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप की गई थी राइट right? उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी 2016 में सेटअप की गई थी इसका मेन एम क्या है कि इन्फ्लेशन के ऊपर हम बात करें इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है क्या रीजन है बढ़ने का कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सारे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं यहां पे इस कमेटी के अंदर डिसाइड किया गया है कि साल में छह बार इस कमेटी को मिलना होगा राइट right? एंड इसके अंदर अब छह मेंबर्स रहेंगे तीन मेंबर्स रहेंगे आपके आरबीआई ऑफिशियल्स एंड तीन एक्सटर्नल मेंबर्स रहेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर चुने जाएंगे जो नए एक्सटर्नल मेंबर्स रहेंगे वो है राम सिंह सुगाता भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार राइट right? एंड आप देख सकते हैं एमपीसी का काम क्या रहेगा कि इंडिया की इन्फ्लेशन रेट को मेजर किया जाए सीपीआई का इन्फॉर्मेशन एक डाटा रखा जाए टारगेट जो और हाँ आरबीआई का टारगेट रहता है कि चार परसेंट हम इन्फ्लेशन रख सकें दो परसेंट ऊपर दो परसेंट नीचे आपके टारगेट जा सकता है इन्फ्लेशन का ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसके बहुत रीजन होते हैं राइट right? जियो रीजन हो गया इंडिया के खुद के रीजन हो गए क्लाइमेट चेंज रीजन हो गया मानसून का ज्यादा हो जाना मानसून का कम हो जाना दोनों आपके इन्फ्लेशन रेट पर इफेक्ट करते हैं करेक्ट चलिए फिर इसी के अलावा की सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट देखेंगे सेक्शन 45 जेड भी ये मैंडेट करता है आरबीआई को टू स्टेब्लिश एमपीसी फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन एंड छह मेंबर्स यहां पे स्टेब्लिश किए जाएंगे यहीं पे सेक्शन 45 जेड सी रिक्वायर करता है एमपीसी को टू मीट एटलीस्ट सिक्स टाइम्स अ ईयर रिकमेंड पॉलिसी इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी त्रिपुरा गवर के गवर्नर इंदिरा सेना रेड्डी नालू इनको अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम तो त्रिपुरा के गवर्नर अब एक्टिंग गवर्नर बन गए हैं कहाँ के मिजोरम के आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इंदिरा सेन रेड्डी नल्लू यहीं पे याद रखेंगे आर्टिकल 153 जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मैंडेट करता है प्रेजेंस ऑफ अ गवर्नर इन ईच स
157 कहता है कि अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर बजाय उनको मतलब उनकी 35 साल से अगर ऊपर किए जाए तो अपॉइंट किए जा सकते हैं वो गवर्नर ऑफ किसी भी स्टेट के ये आर्टिकल 157 में आया है ठीक है तो ये तीन आर्टिकल भी ध्यान देंगे नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स के ऊपर तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने अप्रूव किया मर्जर ऑफ ए कनेक्ट एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस को राइट right? तो ए आई एक्स कनेक्ट जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे ए आई एक्स कनेक्ट को पहले हम जानते थे एयर एशिया के नाम से राइट right? तो एयर ए आई एक्स कनेक्ट या मर्ज हो जाएगा एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ एंड जो इनका एयरलाइन कोड रहेगा वो है आई एक्स राइट ये मर्जर इनिशियली 2022 में अनाउंस किया गया था राइट right? एंड इनको अप्रूवल मिला था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से दो में करेक्ट टेक नोट ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम दिस यहीं पे याद रखेंगे डीजीसीए ने अभी पेपरलेस लाइसेंसेस अलाउ कर दिए गए हैं अलॉट कर, कर दिए गए हैं टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स तो जो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे उनको पहले पेपर के फॉर्मेट में आपके लाइसेंस मिलते थे बट अब उनको सारा डिजिटाइज कर दिया है पेपरलेस कर दिया गया है इससे क्या है उनकी जो मैनेज है लाइसेंस को वो इजिली मैनेज कर पाएंगे उनके ऊपर चेक रख पाएंगे राइट एंड डायरेक्टली उनके मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स पर ही वो लाइसेंस वहां पर लोगों को इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेश मशीन्स लोकेश मशीन ये तेलंगाना हैदराबाद बेस्ड कंपनी है इनके द्वारा इंडिया की पहली इंडिजीनियस एसएमजीज डिलीवर की गई टू द इंडियन आर्मी एंड दैट टू नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी को ये एसएमजीज आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये डिलीवर की गई एस एम क्या है सब मशीन ग्रुप सब मशीन गन राइट तो ऐसी पांच सब मशीन गन्स और इन सब मशीन गन का इसका नाम क्या रखा गया है ए एस एम आई आसमी तो ऐसी 550 हंड्रेड एंड फिफ्टी आसमी गन्स डिलीवर की गई टू द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी एंड इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड यू एस डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट था ठीक है मार्क करके चलेंगे इनको लोकेश मशीन की बात करें हेडक्वार्टर कहाँ रहे तेल, हैदराबाद तेलंगाना में नाइनटीन एटी थ्री में इसको इस्टेब्लिश करा गया था एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर है किसी भी कंपनी के लिए प्राइवेट कंपनी के लिए जो कि अभी डिलीवर किया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जेन टेक्नोलॉजीज ये भी हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है एंड इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन रिमोट वेपन सिस्टम्स को यहाँ पे लॉन्च किया है चार वेपन सिस्टम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं जो आप मैं चाहता हूँ कि आप सब ध्यान दें राइट इनके बारे में पढ़ें पहला है पराशु पराशु क्या है ये रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम है करेक्ट ये आपकी एक मीडियम मशीन गन रहेगी फिर आ जाता है फेनिस एफ ए एन आई एस एच फेनिस क्या है ये आपकी एक हैवी मशीन गन रहेगी 12.7 पॉइंट mm की हैवी मशीन गन रहेगी देन है सरूर राइट right? सरूर क्या है ये भी आपकी एक हैवी मशीन गन रहेगी एंड दो किलोमीटर तक थ्रेड्स को ये टारगेट कर सकती है इवन इन लो विजिबिलिटी इन्वायरमेंट इसी के अलावा बात करें दुर्गम दुर्गम भी क्या रहेगी आपका दुर्गम आपका एक सर्वेलेंस कैमरा है एक रग्ड सर्वेलेंस कैमरा सिस्टम रहेगा एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको यूज किया जाएगा तो ये चार आपके वेपन सिस्टम है नेक्स्ट जनरेशन के रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम है जो कि जेन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी रिलीज किए गए थे जेन टेक्नोलॉजी आपका हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है एंड ये जेन टेक्नोलॉजी ने ए ट्यूरिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट के साथ कोलेबरेट करके ये नई इनोवेशन को डेवलप करा है नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल ऑब्जर्व किया जाता है 23 से 29 सितंबर ये वीक जनरली ऑब्जर्व किया जाता है आपका लास्ट जो फुल वीक हो ऑफ सितंबर राइट मतलब मंडे से संडे तक पूरा आपका सितंबर में ही आता हो और तो इस बार ये वीक ऑब्जर्व किया गया 23 से लेके 29 सितंबर तक करेक्ट डेफ लोगों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए उनके राइट्स के लिए राइट right, उनकी हेल्प करने के लिए उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इस बार 2024 की जो थीम थी साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स यहीं पे एक चीज और याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ द डेफ ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द लास्ट संडे ऑफ द सितंबर मंथ करेक्ट इसी के अलावा बात करें तो इस बार उनतीस सेप्टेम्बर को यह डे ऑब्जर्व किया गया था एंड इसी के अलावा थीम ये बेसिकली वीक था इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल तो आप यहाँ पे अलग अलग डे की अलग अलग थीम्स देख सकते हैं जो ऑब्जर्व की गई नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने अभी दो स्कीम्स के नाम चेंज कर दिए हैं ताकि रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके ये दो स्कीम कौन सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहली आ जाती है आपकी 
रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट रीप इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है ग्रामोथन योजना इसका एम क्या रहेगा कि रूरल पुअर फैमिलीज जो है ना उनको हेल्प किया जाए ताकि वो एंटरप्रनोरशिप अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट कर सकें इस स्कीम के अंडर 50 परसेंट ऑफ द जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो एंटरप्राइज के द्वारा फाइनेंस की जाएगी 20 परसेंट बेनिफिशरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एंड 30 परसेंट आपके इस री प्रोजेक्ट के अंडर दिया जाएगा जिसका नया नाम रहेगा ग्रामथन योजना इसका भी एम क्या है एंटरप्रनोरशिप को बढ़ावा देना दूसरी स्कीम क्या आ जाती है दूसरी स्कीम है आपकी रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम आरबीआई स्कीम राइट right? इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है चीफ मिनिस्टर उद्यमशाला योजना इसका भी एम क्या है स्पेसिफिकली यहां पे जो यंग पीपल है एंड जो वीमेन है उनको टारगेट किया जाएगा रूरल एरियाज में ताकि वो अपने इस बिजनेस को सेटअप कर सके उनको एंटरप्रनोरशिप की अपॉर्चुनिटीज यहां पे प्रोवाइड कराने की बात की गई ठीक है तो इन दो स्कीम्स की यहां पर रीनेमिंग की गई है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आप यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा करेक्ट टेक अ नोट ऑफ दिस नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मेघालय एंड गेट्स फाउंडेशन गेट्स क्या है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन काफी बड़ा एनजीओ है राइट बिल गेट्स का जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं तो मेघालय गवर्नमेंट एंड गेट्स फाउंडेशन इन्होंने एमओयू साइन किया ताकि हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर के ऊपर बात की जा सके इन द स्टेट ऑफ मेघालय यहां पे लोगों को ट्रेन किया जा सके नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एंड लोगों को अपलिफ्ट किया जा, जा सके इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया इससे पहले यूपी फिर बिहार में साइन किया गया और अब मेघालय में ये एमओयू साइन किया गया है ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स की वो अनचेंज रखे गए फॉर द थर्ड क्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एमओयू साइन किया नालसा के साथ टू प्रोवाइड लीगल एड टू मार्जिनलाइज पीपल पी मोदी ने विजिट किया यूएसए तीन दिन का विजिट था क्वाड समिट अटेंड करी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन में एड्रेस किया गया देन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो एशिया पैसिफिक रीजन में दिए जाते हैं वो बहुत कम है एज का एज पर आई एल ओ देन आई एम डी के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिलीज की गई यहाँ पे स्विट्जरलैंड की फर्स्ट पोजिशन रही एंड इंडिया फिफ्टी एट पोजिशन पर स्लिप कर गया सेबी ने मैंडेट किया यू पी आई फॉर पब्लिक डेट सिक्योरिटीज अप टू पाँच लाख रुपये देन न्यू यू पी आई ऑटो पे आया है आपका कि जो चौबीस घंटे प्री डेबिट नोटिफिकेशन नहीं आएगी इन दो यू पी आई रिकरिंग पेमेंट्स के लिए जो कि है आपका फास्टैग एंड एन सी एम सी कार्ड देन आर बी आई की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया तीन परमानेंट तीन आर बी आई के मेंबर एंड तीन एक्सटर्नल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाएंगे यहीं पर अविरल जैन को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर बी आई देन त्रिपुरा गवर्नर इंदिरा सैन रेड्डी नालू इन्होंने ओथली एज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम डीजीसी ने अप्रूव किया मर्जर ऑफ एआईएक्स कनेक्ट विद एयर एशिया एयर इंडिया एक्सप्रेस इन एन का कोड रहेगा एयरलाइन का आईएक्स देन लोकेश मशीन हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है इन्होंने डिलीवर किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस एसएमजी एम टू इंडियन आर्मी जेन टेक्नोलॉजीज ने अनवेल किया नेक्स्ट जनरेशन रिमोट वेपन सिस्टम को इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल ऑब्जर्व किया गया तेईस से उनतीस सेप्टेम्बर तक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने रीनेम किया की स्कीम्स टू मेक देम सिंपलर बूस्ट रूरल एंटरप्रनोरशिप एंड मेघालय गवर्नमेंट एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा एम साइन किया गया ताकि हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया जा सके एंड इन एरियाज को ग्रो किया जा सके इससे पहले यूपी में फिर बिहार में और अब मेघालय में ही एम साइन किया गया इनके द्वारा तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं रिविजन पार्ट पर नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको होमवर्क बताना है थोड़ा डिफरेंट होमवर्क है आपका भी एग्जाम हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है एंड अगर बुरा भी हुआ है तो बच्चों बुरा नहीं फील करना आप हार्ड वर्क करते रहिए एंड आई मेक श्योर आपका एग्जाम एक टाइम पे बहुत अच्छा होगा एंड आप जरूर आप जो भी जॉब चाहते हैं वो आपको मिलेगी राइट right? तो आपको तीन करंट अफेयर्स बताना है जो आपके एग्जाम में आए राइट right? जो आपको डिफिकल्ट लगे जो वो क्वेश्चन वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा या वो आपने पढ़े नहीं थे राइट right? अभी जो एग्जाम हुआ उसमें आपको मेरे को ये बताना है तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे एंड अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर नेक्स्ट है किस मिनिस्ट्री ने अभी सेकेंड एडिशन ऑफ टोबैको फ्री यूथ कैंपेन को लॉन्च किया न्यू डेली में इसका मतलब क्या है कि जो बच्चों को जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई कॉलेजेस हो गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए यहाँ पे टोबैको फ्री उन यूनिवर्सिटीज को बचाया बनाया जा सके लोगों को टोबैको से दूर रखा जा सके तो किस मिनिस्ट्री
टोबैको एंड ये सात दिन का कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने भी रिसेंटली एज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन दो से दो टर्म के लिए तो ये हमारी इंडिया रहेगी एंड गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि हमारे इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं राइट ये फोर्टीन फोर्टीन सी ए हैं इंडिया के सिंस 2020 इनको यहाँ पे चेयरमैनशिप रही नेक्स्ट किस स्टेट ने रिसेंटली स्टार्टेड अ 530 करोड़ रुपीस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि फंड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ताकि वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सके तो त्रिपुरा स्टेट में पाँच करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट रहेगा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंड किया गया है एंड वहाँ पे जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए एंड इवन वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं जो आपकी ट्राइब्स हैं उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे वो माइक्रो इरिगेशन का बेनिफिट ले सकती हैं नेक्स्ट आ जाते हैं किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टनर किया ईजी माई ट्रिप डॉट कॉम के साथ टू लॉन्च इंडिया का पहला को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड तो वो है बैंक ऑफ बड़ोडा नेक्स्ट किस इंडियन ने अभी रिसेंटली या फिर नेम दैट इंडियन हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रस्टीजियस अवार्ड बाय साउथ कोरिया गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिया एंड इंडिया ये काफ़ी फेमस टीवी स्टार है अनुष्का सेन इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है अभी साउथ कोरिया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इंडिया और कोरिया के बीच में जो रिलेशन इन्होंने बढ़ावा दिया है करेक्ट उसके लिए ह्यून वु किम ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीओल बिजनेस एजेंसी के इनके द्वारा इनको सम्मानित करा गया नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सोलवे प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बाय द श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसंक अभी हमने देखा था इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और इन्होंने अभी अपॉइंट किया हारिनी अमर सूर्या को जो कि सोलवे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं श्रीलंका के करेक्ट अपॉइंट की गई हैं श्रीलंका की राइट right? कौन हरिनी अमर सूर्या नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द फोर्टी फाइट चेस्ट ओलंपियाड जो कि हंगरी बुडापेस्ट में हुआ तो हमारे इंडिया के द्वारा बोथ ओपन एंड वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया है जो कि फोर्टी फाइव एडिशन ऑफ द फाइट चेस्ट ओलंपियाड था हंगरी बुडापेस्ट में नेक्स्ट आ जाते हैं सातवें एडिशन ऑफ एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट हुआ था लेवर कप लेवर कप याद रखेंगे पहली चीज की ये तो सातवें एडिशन था लेवर कप का लेवर कप दो टीम के बीच में होता है एक है टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड टीम यूरोप के द्वारा 2024 का एडिशन जीता गया ये इन्होंने पांचवी बार लेवर कप को जीता है बाय डिफीटिंग टीम वर्ल्ड इन द फाइनल पूछा जा रहा है कि लोकेशन वेयर वॉज दिस हेल कहां पर हुआ था तो बर्लिन जर्मनी में ये इवेंट हमें देखने को मिला था नेक्स्ट आ जाते हैं उस नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि होस्ट की गई थी पोर्चुगीज नेवी के द्वारा इन कोलेबोरेशन विद नेटो इन पेनसुला पोर्चुगल तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा रेपमस रेपमस क्या है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म देखें तो रोबोटिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रोटोटाइपिंग यूजिंग मेरेटाइम अनमैंड सिस्टम ये एक एक्सरसाइज है जो कि नेटो के द्वारा इन अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद मल्टीपल इंटरनेशनल पार्टनर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कराया गया नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज रिसेंटली रिसीव द गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट एज द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो चिरंजीवी कॉनिडिला राइट right? इनको अभी ये एक तेलुगु एक्टर है इनको ऑनर किया गया एज द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा इन एन इवेंट जो कि हैदराबाद में हुआ इनके डांस परफॉर्मेंस की बात करें तो 537 सॉन्ग्स में इन्होंने डांस परफॉर्मेंस किया है चौबीस से भी ज्यादा इनके डांस मूव रहेंगे हंड्रेड एंड में नेक्स्ट किस स्टेट यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलता है अमंग द यूथ जो कि 15 से उनतीस साल के बीच में आते हैं ये डाटा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा रिलीज किया गया जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में और बाय एनएसएसओ एनएसएसओ के द्वारा रिलीज किया गया तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है इन द एज बिटवीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी नाइन ईयर्स ऑफ एज नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया यूलिप हैकेथन 2.0 को यूलिप क्या है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर में हैकेथन कराई गई कि लॉजिस्टिक को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हम डिजिटली सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर ये हैकेथन यहाँ पे कराई गई है पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हैकेथन को कैरी आउट कराया तो वो है एन आई लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इस्टेब्लिश किया रेल रक्षक दल को इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जोन टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड कॉन्डक्ट एंड कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन तो वो है इंडियन रेलवेज राइट इंडियन रेलवेज ने इस्टेब्लिश किया है रेल रक्षक
नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा जो कि एस के ई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि जो एवरेज एनुअल एक्सपेंशल ग्रोथ है हैज़ ड्रॉप टू कितनी मतलब पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि इंडिया में जो 1971 के डाटा देखें तो एनुअली इंडिया 2.2 परसेंट पॉपुलेशन से ग्रो कर रहा था और अगर दो की बात करें तो वो अब रिड्यूस होकर जस्ट वन रह गया है करेक्ट इवन एक्सपेक्टेड है कि दो तक इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो पीक कर जाएगी इवन अगर 2024 की देखें इंडिया में 138 थर्टी एट टू वन करोड़ के बीच में पॉपुलेशन है नेक्स्ट आ जाते हैं किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अष्टलक्ष्मी महोत्सव न्यू दिल्ली में किस मिनिस्ट्री के द्वारा अष्टलक्ष्मी एक महोत्सव है फेस्टिवल है आठ स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको ऑब्जर्व किया जाता है वो आठ स्टेट्स कौन सी है अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा राइट आठ स्टेट्स हैं किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इसके द्वारा लॉन्च किया गया नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रेज किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.7 परसेंट फॉर एफ तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा एंड दस जी बेसिस पॉइंट से इसको रिलीज कर इंक्रीज कर दिया गया है टू 6.7 परसेंट फॉर एफ वाई यहीं पे इनके द्वारा जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट भी इंक्रीज कर दिया गया है ट्वेंटी बेसिस पॉइंट से एंड अब प्रोजेक्ट की जा रही है फोर इन्फ्लेशन इंडिया में ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ओईसीडी ने प्रोजेक्ट की ग्लोबल ग्रोथ है थ्री फॉर बोथ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी 